marupurupu ya watumishia umma kuwa kinyume cha sheria na ambayo haikuzingatia utaratibu mwafaka. Magari anaitaka tume hiyo kufafanua ilitumia sheria gani katika kuidhinisha kubadilishwa kwa mikopo hiyo kuwa ruzuku bila kuwashirikisha wananchi. Anadai hatua hiyo inabagua na haiambatani na katiba. Kwingineko upande wa mashtaka kwenye kesi ya kashfa ya Anglo Leasing uliwasilisha shahidi wake wa mwisho leo John Kelo mfanyikazi wa halmashauri ya ukusanyaji ushuru na ambaye awali alihudumu kwenye tume ya maadili na vita dhidi ya ufisadi Kwenye kesi hiyo cha Manlal Kamani, Deepa Kamani, Rashmi Kamani na alikuwa katibu Joseph Magari, Dave Mwangi na David Onyonka wameshtakiwa kwa ulaghai wa shilingi bilioni 3.5 kutokana na kandarasi ya ununuzi wa vifaa vya idara ya polisi. Kilo alisema shughuli hiyo ilikumbwa na ulaghai na serikali haikupokea thamani ya pesa ilizotumia. Nao Chris Mugisha na Al Bashir Mohamed wameshtakiwa kwa makosa mawili ya kupokea shilingi milioni 7.1 kwa njia ya udanganyifu kutoka kwa wala Karim. Mahakama iliambiwa kwamba washukiwa walidai wangeweza kumuzia dhahabu ya kilo ishirini walikanusha mashtaka na kuachiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni mbili kila mmoja na wadhamini wa kiasi sawia. Hakimu mkuu Martha Mutuku aliagiza kwamba washukiwa wasalimishe pasipoti zao mahakamani. Nikiripotia Darubini jina langu Sarafina Robi. Tukichana na taarifa yake Sarafina Robi takriban mabunge kumi ya kaunti yanatarajiwa kuidhinisha mswada wa marekebisho ya katiba wa mwaka 2020 hapo kesho. Mabunge ya kaunti za Narok, Makueni na Machakos yamesema yako tayari kuunga mkono mswada huo utakapowasilishwa kesho na hivyo kuongeza uwezekano kwamba hitaji la kikatiba la kuwa na kaunti zaidi ya 24 lita uh, litadhibitishwa ama kupitisha mswada huo litakapotimizwa bunge la kaunti ya Samburu ndilo la hivi punde kupitisha mswada huo na kufikisha mawili jumla ya kaunti uh, zilizopitisha mswada huo Siku ya kesho huenda ikawa muamuzi wa mwelekeo wa mchakato wa marekebisho ya katiba humu nchini yapata mabunge mbili tayari yameidhinisha msoda wa marekebisho ya katiba ya mwaka 2020 na, na mabunge ya kaunti mbili zaidi yameahidi kuunga mkono msoda huo utakapowasilishwa hapo kesho hivi leo gavana wa kaunti ya Makueni Kivudha Kibwana alionekana kubadili msimamo akisema ataunga mkono mchakato huo mabunge ya kaunti kadhaa katika eneo la Mlima Kenya yanatarajiwa kujadili msoda huo hapo kesho msoda huo unahitaji kuungwa mkono na mabunge 24 ili kutoa fursa ya marekebisho ya katiba we are listening to the voice of the people and whether you like it or not it's the voice of the people kwingineko kikao cha uma kilichoandaliwa katika kaunti ya Garissa kujadili mswada wa marekebisho ya katiba kilisheheni hisia mseto in every election there was a pre, uh, there was violence BBI is going to bring this country together and hold this country together na enabo rais wa Ruto ametoa wito kwa umoja miongoni mwa Kenya Ruto aliwarai viongozi kujiza titi kuwahudumia wananchi. Musipate wasiwasi makelele hii yote ni hali ya siasa. Unajua hii siasa niliwaeleza ya kwamba ni kama mtu ameajiriwa kazi ya upishi. Huko kwa jikoni iko moshi, iko jasho, iko moto. Lakini lazima ukue tu huko ndio chakula iwe. Wakati huo huo gavana wa kaunti ya Mombasa Ali Hassan Joho amekariri kwamba atawania urais wakati wa uchaguzi mkoa mwaka 2022 kwa tiketi ya chama cha ODM. Na wengine wanasema lazima rais wa nchi hii atoke jimbo fulani. My friend, you are living in the past. Na mambo ya ukabila hayako. Mimi nimezunguka na gavana huyu kuweza kuomba kura election kadhaa zilopita nchi nzima. Aga mwisho tukapigwa marisasi katika maeneo mengine katika Kenya hii. If these are the sacrifices we made, we expect others to make those sacrifices for us. Tangazo hilo likionekana kuathiri juhudi za kuliunganisha eneo la pwani chini ya chama kimoja cha kisiasa. Hii ni baada ya viongozi wa eneo hilo kuhimiza umoja wa eneo hilo 
kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Nikiripotia darubini ya Channel 1 naitwa Gladys Mungai. Bodi za utumishi wa umma kwenye kaunti pamoja na kamati za mamlaka na haki kwenye mabunge hayo zimetakiwa kuwa mstari wa mbele katika vita dhidi ya ufisadi magatuzini kamishna watume ya maadili na vita dhidi ya ufisadi ESCC Rose Mugoi ambaye alifungua warsha ya siku tatu ya kujenga nyenzo huko Mombasa aliwahimiza wanachama wa kamati hizo kudumisha maadili wanapotekeleza majukumu yao kamishna Mugoi alisema kamati hizo mbili zinapasa kushirikiana katika kupambana na ufisadi na kuhakikisha huduma bora kwa wananchi. We must be responsible for making Kenyans feel Kenyan and become patriotic and we must remove fear from where we work, because I think we have put so much fear that they know if they are bright, they're being asked for a bribe, they must produce it. They do not have the power to refuse a bribe because it is a matter of life and death. At the commission, of course, we have done many things. We have tried so hard to keep that commission working um, in the midst of so much um, um, opposition sometimes or adversity even. Um, so many other negative things, but it's not because of us as individuals there, it's because we understand the mandate. And once we have understood the mandate, we would like the rest of Kenya to understand that we are there to enforce and to carry out a mandate that has been given to us by the people of Kenya, and it is a commission that takes care of the interests of the common mananchi because corruption is what affects many of the, them negatively. Tuangazie maso la idara ya mahakama. Jaji, uh, kaimu jaji mkuu Filomena Mwilu amesifia utumizi wa teknolojia katika idara ya mahakama akisema imewezesha kupunguza mrundiko wa kesi mahakamani. Mwilu amesema idara ya mahakama imetatua asilimia themanini na nani ya kesi zilizokuwa zimerundikana mahakamani kwa kipindi cha miaka mitano. Achola Simon na taslifu kamili. Ufafu wa teknolojia katika kushughulikia kesi mahakamani umeleta mabadiliko makubwa katika idara ya mahakama. Kaimu jaji mkuu Filomena Mwilu amesema idara ya mahakama inatumia teknolojia kupunguza mrundiko wa kesi mahakamani. Akiongea mjini Kisumu wakati wa kongamano la nane la maafisa wa kuwa idara ya mahakama kutoka kote nchini. Mwilu alisema kuwa teknolojia ni uti wa mgongo katika kufanikisha marekebisho kwenye idara ya mahakama hususan katika kufanikisha utekelezaji wa haki. mahakama imemulikwa katika miaka ya hivi majuzi kutokana na mrundiko wa kesi na madai ya rushwa dhidi ya baadhi ya maafisa wa idara hiyo officers over misconduct that was 2018 in 2019 72 were dismissed and another 72 in 2020 that brings the total number of judicial officers judicial staff who were dismissed in the past three years to 174 Achola Simon nikiwa darubini ya Channel 1 kutoka kaunti ya Kisumu.
Taarifa yake Achola Simon inatutamatishia wamu ya kwanza ya Darubini ya Channel 1 mtazamaji inaelekea mapumzikoni nikirejea ni taarifa zaidi kutoka sehemu nyinginezo za humo nchini usiene mbali Malaria ni ugonjwa hatari sana unaoua watu wengi hapa Kenya. Japo kuko na korona, hatari ya malaria bado iko. Mtoto huyu alikuwa na joto jingi, kutetemeka, kuumwa na viungo na uchovu. Alikimbizwa hospitali ya umma ambako sheria za COVID-19 uzingatiwa na ni salama kwa shughuli ya upimaji. Vipimo vilionyesha kuwa ana malaria na papo hapo daktari akampa dawa za malaria na kumshauri azimalize na ili kujikinga wawe wakilala ndani ya neti iliyotibiwa. Malaria husambazwa na mbu. Walio hatarini ni watoto wa chini ya miaka tano na akina mama wajawazito. Kupimwa na kutibiwa ni bure katika hospitali zote za umma. Usisahau adui malaria. Zero malaria huanza na mimi. Chukua jukumu leo. Komesha malaria. Ujumbe huu umelizwa kwenu na Wizara ya Afya. To get Matthew chapter 7 verse 7 as you skiza tune dial star 811 star 817 hash. Matthew 77 Ask and it shall be given to you. Seek and you will find. Knock and it shall be opened to you. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks the door is opened for him. To get skis at your dial star 811 star 817 hash. Star 811 star 817 hash. The stage is set for the next football star from Africa to emerge at the Under-20 Africa Cup of Nations. Watch all the games live on KBC Channel 1 as 12 countries battle out for the ultimate prize of becoming champions of Africa. Raw talent, raw skills, ultimate technique. From Africa finest and capped talent, witness footballing dreams come alive at the Under-20 Africa Cup of Nations from 14th of February to 6th of March 2021, live from Mauritania and exclusively on KBC Channel 1, your true sports partner. Karibu tena mtazamaji unaendelea kutazama darubini ya Channel 1 jioni ya leo. Tunaangazia taarifa kuhusiana na COVID-19 hapa nchini ambapo wagonjwa wanne zaidi wamefariki kutokana na janga la COVID-19 kutokana na takwimu za hivi punde zilizotolewa na Wizara ya Afya. Takwimu pia zinadokeza kuwa watu 105 zaidi wameambukizwa virusi vya corona baada ya sampuli 1573 kupimwa katika muda wa saa 24 zilizopita. Aidha wagonjwa hamsini na moja wamelazwa kwenye vyumba vya wagonjwa mahututi. Idadi ya vifo kutokana na ugonjwa wa COVID-19 imeongezeka hadi 1827 baada ya wagonjwa wanne zaidi kufariki katika muda wa saa 24 zilizopita. Wizara ya Afya pia imedokeza kuwa watu wengine 105 na watano wameambukizwa ugonjwa wa COVID-19 humu nchini. Kwa mujibu wa takwimu kutoka Wizara ya Afya, wagonjwa 49 zaidi wamepona na kufikisha 1085626 jumla ya wagonjwa waliopona ugonjwa wa COVID-19 humu nchini. Hata hivyo wagonjwa 333 wamelazwa hospitalini na wengine 1281 wanauguzwa nyumbani. Wagonjwa hamsini na moja wako kwenye vyumba vya wagonjwa mahututi. Nancy Okwari, Darubini ya Channel 1. Mito imetolewa ya juhudi za pamoja za kuimarisha na kutekeleza mipango shirikishi ya kukabiliana na ongezeko la magonjwa ya kiakili. Katibu Mwandamizi katika Wizara ya Teknolojia ya Habari, Mawasiliano na Masuala ya Vijana Nadia Ahmed ametahadharisha kwamba magonjwa ya kiakili yamekuwa tishio kwa ustawi wa taifa na ipo haja ya kutafuta mbinu za dharura za kukabiliana nayo. Ongezeko la matatizo ya kiakili yakiwemo msongo wa mawazo na kujitoa uhai kulishinikiza baraza la kitaifa la vijana kuandaa mkutano wa wadau kujadili athari za magonjwa hayo kwa vijana. Katibu wa Wizara ya Teknolojia ya Mawasiliano na Masuala ya Vijana Nadia Ahmed aliongoza maadhimisho ya juma la kutafakari magonjwa ya kiakili alitoa wito wa juhudi za pamoja za kukabiliana na tatizo hilo. Most mental illnesses are treatable. 
everyone has a right to good mental health, and yet worldwide, some estimates suggest that around two-thirds of people experiencing a mental health challenge go unsupported. Ahmed alisisitiza umuhimu wa utoaji wa hamasisho kuhusu magonjwa hayo akisema wa Kenya wengi hawana habari kuhusu changamoto hizo. Si lazima uende katika mihadarati ama uende kuuana ama mauaji tafuta mtu ambaye uweza kuongea naye. Na ama tafuta tu yule mtu ambaye uko karibu na wewe ama tafuta daktari na ukiona unashindwa kumlipa tafuta watu kama National Youth Council uh, Ministry of Health watakusaidia manake tuko na ma officers mashinani ambao wanaweza kusaidia na wanaweza kutatua Changamoto zingine zinazokumba waadhiriwa wa magonjwa ya akili ni pamoja na gharama ya matibabu na ukosefu wa taasisi za afya za kutosha. We can put more pressure not only on the young people but also the other state corporations that are involved so that they can see how important it is for us to reduce the consultation prices and to also reduce the medical aspect of it. Japo kazi kuhusu magonjwa ya akili lilipendekeza kwamba ongezeko la magonjwa hayo humo nchini litangazwe kuwa janga la kitaifa. Jack Wambiru darubini ya Channel 1. Na mtazamaji tuangazie hizi za biashara kisha hapo baadaye tutaelekea viwanjani na mwisho wetu kwa tukijifunza mawili matatu kwenye ishara. Kenya inapania kuanzisha kilimo biashara cha mahindi kisaki mwezi Juni mwaka huu baada ya majaribio yake kufaulu. Katibu wa Wizara ya Kilimo Hamadi Boga amesema majaribio ya mahindi hayo yaliyofanywa na taasisi ya afya mimea yatatoa mwongozo kuhusu kuondolewa kwa marufuku dhidi ya mahindi hayo humu nchini ambapo wakulima wataanza kupokea mbegu hizo mwishoni mwa mwaka huu endapo majaribio ya mahindi kisaki yatafaulu Kenya itakuwa nchi ya pili barani Afrika baada ya Afrika Kusini kuanzisha kilimo biashara cha mahindi kisaki Katibu Wizara ya Kilimo Hamadi Boga amesema mahindi hayo yanatarajiwa kuongeza uzalishaji mahindi humo nchini kutoka tani moja nukta tano kwa kila ekari sawa na tani milioni 80 kwa kila mwaka ikilinganishwa na tani milioni 42 zinazovunwa wakati huu Addressing the yield gap is key to, to, to the food and nutrition security pillar but also it's key to increasing production for farmers it's also key to supporting agro processing so that our millers don't have to struggle to look for meals Endapo watu wa hiyo itaidhinishwa wakulima wanahimizwa kukumbatia matumizi ya mbegu hizo ambazo zinaweza kustahimili kiangazi na wadudu wa haribifu I mean we are talking of uh, Uh, like for amewam which you have to spray you can imagine the effects of spraying why not use already seed which is already protected so that uh, at least you don't have to go through so many sprays exposing yourself to the we are pushing for adoption of a better variety and uh, the, the adoption is not totally bad it's just that there are people who cling to what is familiar mahindi hayo pia yanatarajiwa kupunguza visa vya sumu ya aflatox ambayo imehusishwa na ongezeko la visa vya saratani humo nchini This insect pest they are the one that kills that window where the fungus that are also associated with aflatoxin get a chance to get there and I think this is where we can say even we are not safe at all because we cannot see aflatoxin Uganda, Tanzania, Ethiopia na Nigeria pia zinafanya majaribio ya mahindi kisaki ambapo Nigeria inatarajiwa kuidhinisha matumizi yake baadaye mwaka huu. Tazamaji tuelekee katika magutuzi ya, magatuzi ya humu nchini imeripotiwa kuwa ajali ya helikopta iliyotokea tarehe 13 mwezi Juni mwaka uliopita katika kaunti ya Meru ilisababishwa na hali ya rubani kutokuwa na ufahamu wa kutosha kuhusu hali ya hewa. Waziri wa Uchukuzi James Masharia amesema uamuzi wa kuendelea na safari licha ya hali mbaya ya hewa ulichangia kutokea kwa ajali hiyo. 
Mashari amesema uchunguzi pia umebainisha kuwa taratibu za kitengo cha safari za ndege cha huduma ya taifa ya polisi hazijatoa mwongozo wa maeneo kadhaa. Ndege hiyo ilianguka ilipokuwa ikielekea Isiolo baada ya rubani wake kuamua kutoa kwa ghafla kutokana na hali mbaya ya hewa. Uchunguzi umebainisha kuwa ndege hiyo ilianguka baada ya kugonga miti ilipokuwa ikijaribu kutua huku kukiwa na ukungu. Wakati huo huo, shughuli ya kusajili makurutu wa polisi imevutia maelfu ya wakenya. Katika kaunti ya Narok, zaidi ya vijana mianeo walichitokeza katika uwanja wa Olentimama wakiwa na matumaini ya kusajiliwa. Ile satipika top court, good conduct. Wote wawana, wengi wa wawana na wametoka mbali sana. Nibasi nijaje sana, lakini wale watapatika wapatike. Na lasema kila watu mbili yao ime represented. Zaidi ya vijana elfu moja walijitokeza kwa shughuli hiyo katika kaunti ya Samburu kungangania nafasi kumi zilizoko. I've not seen any anomalies in this center. The certificate of good conduct which is a which is a requirement. The original certificate, Kenya certificate of secondary education. Those are the two major things that we needed for this exercise. Na wizara ya maji imechimba visima tisa katika sehemu mbalimbali za eneo bunge la Githunguri kaunti ya Kiambu ili kuimarisha usambazaji wa maji katika eneo hilo. Mbunge wa eneo hilo amesema mradi huu unatumia kau ya mvuke utatatua uhaba wa maji unaoshuhudiwa mara kwa mara katika eneo hilo. Ni bohole zote ambazo tunafanya hapa Githunguri tutakuwa tunatumia nguvu ya jua na ndio tunaita sola kwa sababu gharama itakuwa chini. Tulikuwa tunanunua maji ambayo haitoshi alafu hata wale wa ya watoto hapa shida ilikuwa mingi sana ya maji lakini leo kusema ukweli tumeona hiyo shida ya maji itakwisha kabisa Hai mtazamaji sasa tu angazie ya sporti. Timu ya Posta Rangers inayoshiriki ligi kuu huko nchini imewaruhusu wachezaji sita kuondoka huku ikiendelea kuimarisha kikosi chake msimu huu. Wachezaji hao ni Collins Okumu, Salim Odeka, Bilo Poria, Rafaela Sudi na Elijah Mwanzia na Yusuf Juma. Aidha timu hiyo imemsajili Alex Dunga Luganji kutoka Nairobi Stima inayoshiriki ligi ya daraja la pili huko nchini pamoja na Steina Musasia na Josphat Lopa. Rangers pia ilimsajili Kingo Bernard Ondiek kutoka Gor Mahia hivi majuzi huku ikinuia kuandikisha matokeo bora ligini timu hiyo chini ya ukufunzi wa kocha mpya Stanley Okumbi inaorodheshwa katika nafasi ya 14 jedwalini kwa alama kumi baada ya mechi 12 baada ya kuandikisha ushindi mara moja itoke sare mechi saba huku ikipoteza mechi nne Mabingwa wa humu nchini Gor Mahia huenda wakatozo, wakatozo faini na kupigwa marufuku na shirikisho la soka barani Afrika CAF baada ya kumshambulia refa huku wakibanduliwa kwenye mashindano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kugalo ilikuwa ikinuia kufuzu mechi za makundi ambapo walikuwa wakiongoza na Absa Stars ya Zambia mabao mawili kwa moja. Katika muda wa ziada refa wa Afrika Kusini Lebalang Mokete ali pa penalti napsa ambapo mshambulizi Emmanuel Mayuka alitia kimiani kuku mechi hiyo ikitamatika sare ya mabao mawili kwa mawili aidha napsa ilifuzu kwa wingi wa mabao matatu kwa mawili baada ya kuibuka mshindi kwa bao moja kwa nunge katika mechi ya mkondo wa kwanza iliyoandaliwa jijini Nairobi mkufunzi wa Gor Mahia uh, Carlos Manuez Vaz Pinto aliwatetea wachezaji wake huku akikiri kuwa licha ya timu yake kumshambulia refa huyo wa muzi usio fa kutoka kwa refa huyo uliwakasirisha wachezaji wake
Mabingwa watetezi wa kombe la shirikisho barani Afrika Baken RS Baken ya Morocco itaanza kampeni yake ya utetezi dhidi ya Napsa Stars ya Zambia tarehe kumi mwezi Machi baada ya kutengewa katika kundi ba kufuatia draw iliyoandaliwa leo katika kundi cha CS Fazienna ambao wameshinda taji zaidi mashindoni mashindanoni watachuana na Salitas ya Burkina Faso huku Pyramid iliyofuzu finali ya mwaka jana itajitosa ugani dhidi ya nkaa katika kundi da mtazamaji taarifa za sporti zinatutamatishia darubini ya channel 1 lakini kabla ya kuf, uh, kulikunja jamvi hili mtazamaji tuendelee na kujifunza lugha ya ishara katika kaunti tofauti za humu nchini tumefikia kaunti ya Kiambu Kiambu kaunti ya Kiambu kutoka kaunti hiyo tunaelekea kaunti ya Trukana kaunti ya Trukana kaunti ya West Pokot na kaunti ya Samburu. Kaunti ya Samburu. Asante, natumai ukiwa hapo nyumbani mahali popote ulipo nawe pia unaendelea kujifunza ishara. Kesho tutaendelea katika kaunti zilizosalia hadi wakati kaunti hizi 47 tutatamatisha kwa lugha ya ishara. Asante sana kwa muda wako. Imekuwa fahari yangu kukuletea darubini ya channel 1 jioni ya leo. Tufanye vivi hivi hapo kesho majaliwa. Naitwa Beatrice Gatonye Ngetich, mtangazaji wa ishara ni Simon Karodha. Marco Tilio na utabiri wa hali ya hewa. maji itendelea kunyesha katika maeneo mengi ya nchi. Shukran sana kwa kujiunga nami kwenye utabiri wa hali ya hewa. Jina langu ni Tilio Marco. Maeneo ya magharibi nyanza na baadhi ya sehemu za Rift Valley kuna tarajiwa kuna rasharasha za mvua na ngurumo za radi leo usiku. Maeneo ya Nairobi, maeneo ya Kati na maeneo ya Mashariki kuna tarajiwa kuna rasharasha za mvua katika sehemu chache. Na itakapotimu kesho asubuhi ni kwamba mvua itakayopisha vipindi vya jua na tarajiwa katika maeneo ya Kisii, maeneo ya Narok, maeneo ya Nairobi, maeneo ya Nyeri, Meru na pia Machakos. Mwamba wa pwani kutakuwa na vipindi vya jua sawia na maeneo ya kaskazini mashariki na maeneo ya Ziwa Turkana. Tukiangazia jinsi hali takavyokuwa nyakati za alasiri ni kwamba maeneo ya Kisii, Kisumu, Kericho, Nakuru, Kakamega na Eldoret kunatarajiwa kuna rasharasha za mvua na ngurumo za radi. Mwamba wa pwani kutakuwa na hali ya mawingu katika sehemu chache maeneo ya Nairobi, Meru, Nyeri na viunga vyake kuna tarajiwa kuna rasharasha za mvua katika sehemu chache. Kaskazini Mashariki na maeneo ya Ziwa Turkana kutendelea kuwa na vipindi vya jua. Tuangazie viwango vya joto ambapo joto litafikia nyuzi 38 katika maeneo ya Mandera. Maeneo ya Lodo kutuna kili kati ya nyuzi 35 na 25. Kaunti ya Nairobi tuna kili kati ya nyuzi 26 na nyuzi 15. Na mtazamaji ni hayo tu kwa sasa hadi kesho inshallah na kuacha na utabiri wa hali ya hewa katika maeneo mengine duniani. Uwe na usiku mtulivu.